Qué bonito canto hizo el, el pastor Zapata. Se me hace recordar de ese José Ocampo. Ten, tenemos nuestro propio José Ocampo. ¿eh? No. <ríe> Ay, gracias a Dios. Bueno, oramos. Padre, una vez más, estamos muy contentos que podemos estar aquí juntos para aprender más de tu santa palabra. Pido que nos da mentes atentos, corazones abiertos para que podamos aprender todo lo que quieres para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. So, I'd like to start with a funny story. Me gusta contar siempre una anécdota para comenzar. There was a man who had three boys, and they were all the three boys were together. Hubo un hombre que tenía tres hijos y estaban todos juntos. Yeah. Oh, there they are. And he held up a chocolate bar. Y él levantó una barra de chocolate. He asked, "Who would like the chocolate bar?" Y hizo la pregunta, "¿Quién quiere el chocolate?" Everybody said, "Me, me, me, todos me." Todos gritaban, "Yo, yo quiero." Well, he said, I'll tell you who's going to get it. Él dijo, les voy a decir quién lo va a obtener. Whoever, whoever never talks back to his mother. El que no le responda mal a su madre. And does everything she says. El que haga todo lo que su madre le diga. And the three small voices said together. Y los tres niños dijeron a voz simultánea. Okay, dad, you can have it. Okay, papi, tú lo puedes tener. Well, today we're going to be talking about boys. Hoy vamos a hablar de los niños. Not too different from the boys that we just looked at. No, muy diferente a los niños que hemos visto ahorita. We're going to be looking at the story of Joseph. Vamos a ver la historia de José. It's a wonderful story about a good shepherd. Es una buena historia de un buen pastor. Who had an old father, an ancient of days. Que tenía un padre ya viejo, avanzado en edad. He was hated by his brothers. Fue odiado por sus hermanos. Envied by his brothers. Tenía en, estaba envidioso de sus hermanos. Sold de sus hermanos. by his brothers for 20 pieces of silver. Y fue vendido por sus hermanos a otras personas por 20 pedazos de plata. He was falsely accused. Acusado falsamente. Delivered to prison. Entregado a la prisión. His feet were wounded with fetters. Sus pies fueron heridos con cadenas. There he asserted he associated with two men, one saved and the other lost. Y ahí se asoció con dos hombres, uno salvo, otro perdido. And there's a great famine in the land. Hubo una gran hambre en la tierra. And Joseph became the savior of the world. Y José se hizo el salvador del mundo. And he fed the people with the bread of life. Y le comenzó a darle a la gente de poder comer el pan de la vida. He avoids revenge él evade tener que tomar la venganza por sí mismo. By telling his persecutors, al decir aquellos que le perseguían. God has sent me before you. Dios me, me envió delante de ustedes. To save your lives and provide for a great deliverance. Para salvar sus vidas y proveer para una gran salvación. Come, I will provide for you. Ven, proveamos juntos. Joseph was a man of sorrows and acquainted with grief. José fue un hombre experimentado en quebranto y conocido con dolor. The Bible tells us that Joseph wept. Dice la Biblia que José Lloró. Seven times it tells us that in the book of Genesis. Siete veces dice que José lloró. En and el all of this reminds us of our Lord and Savior. Y todo esto nos recuerda de nuestro Salvador y Señor. Who himself wept. Él también lloró. Over Jerusalem and at the grave of Lazarus. Sobre Jerusalén y también la sepultura de Lázaro. Who was hated without cause by his brothers? Fue odiado sin causa alguna por sus hermanos. Falsely accused. Fue acusado falsamente. But he became the savior of the world. Pero se convirtió en el salvador del mundo. And brought the bread of life to all of us. Y trajo el pan de la vida a todos nosotros. Joseph was a type of our Lord Jesus Christ. José fue un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Like a rainbow in a cloudy sky como, is the story of Joseph. Como un arco iris en un hermoso cielo es la historia de José. Every time we look in the book of Genesis and we talk about a major character, he has some spot, some flaw, some tragedy. Cada carácter o personaje que conocemos en el libro de Génesis tiene algún tipo de falla, un defecto de carácter en su personalidad. 
But Joseph, no sin is recorded. Pero de José no se registra ni un pecado. It's a beautiful rainbow. Es un hermoso arco iris. You know the Bible devotes three chapters to creation and the fall. La Biblia dedica tres capítulos a la creación y a la caída del hombre. But 13 chapters to the story of Joseph. Pero 13 capítulos a la historia de José. From Genesis 37 all the way to the end of the book chapter 50. Del 37 al 50 todo eso habla Génesis de José. Now we won't be able to see the whole story too many chapters only 30 minutes to work with. Tengo solo 30 minutos para cubrir tantos capítulos no vamos a poder ver todos. So hopefully you'll read it on your own. Ojalá los puedan leer ustedes mismos. But today we're going to see how the story of Joseph Pero veremos como la historia de José helps us to rise above pain. Nos ayuda a poder subir sobre encima del dolor. Sorrow, la dificultad. Troubles, las tribulaciones. And we're going to illustrate it all through the story of Joseph. Y vamos a ilustrarlo todo en la historia de José. So we'll begin in Genesis 37:3. Con el 37:3 de Génesis dice la Biblia llamaba Israel a José o Jacob a José más que a todos sus hijos porque era para él el hijo de su vejez y le hizo una túnica de muchos colores. And then it tells us about his brothers. Y luego habla de cómo se sentían sus hermanos de él cuando dice viendo pues sus hermanos que le amaba a su padre más que a todos ellos le odiaban y no podían hablarle pacíficamente. As good as Joseph's character was, his character also needed refining. Y aún tan bueno como el carácter de José era, todavía necesitaba ser refinado. His father Jacob had made a unwise preference of Joseph. Eh, su padre Jacob hizo una preferencia no sabia, prefiriendo a su hijo sobre sus otros hermanos. As you know, he made the coat of many colors. Él hizo la túnica de muchos colores, como saben. In the Hebrew, it tells us it was a glorious coat. That's in Hebreo, it dice que era una, una túnica gloriosa. But I want you to imagine that his father in our day gets Joseph a suit from Prada worth thousands of dollars. Pero imagínense que el padre le hubiera dado hoy en día el, el equivalente de un traje de Prada que cuesta miles de dólares. And to the other boys he gives them a Walmart suit. Y a los otros muchachos le compró una ahí de la Walmart. It created resentment. Eso hizo que lo odiasen. They were so angry Estaban tan enojados that they were provoked to the cruel deed that they did. Que fueron provocados a tener que hacer esa mala hazaña que hicieron. They took Joseph they were going to kill him. Iban a matar a José. They threw him into a pit. Lo echaron en un pozo. And there's Joseph accustomed to the tender care of his father. Ahí está en el pozo el joven acostumbrado al cuidado tierno de su padre. Now his brothers trying to murder him. Y ahora sus propios hermanos tratando de de matarle. Finally they decide they're going to sell him as a slave. Pero por fin eh, decidieron venderle como un esclavo. One day he's the favorite son of his aged father un, and wealthy father. Un día el hijo eh, privilegiado de su padre rico y viejo. The next, he sold as a slave. Y al siguiente día es vendido como un esclavo. He felt unprepared for the difficulties that were going to come his way. No se sintió preparado para dificultades que venían delante de él. The Bible says that Joseph was taken to Egypt. Dice la Biblia que José fue enviado o llevado a Egipto. He was taken to Egypt by the Ishmaelites. Fue llevado ahí por los ismaelitas. I can imagine that he was thinking to himself. Me imagino cómo se pensaba a sí mismo. What situation have I found myself in? ¿En qué situación me encuentro? What will it be like for me to be in a strange land? ¿Cómo va a ser cuando yo esté en una tierra desconocida? A helpless slave. Un esclavito por ahí nomás sin ayuda. And the book Patriarchs and Prophets tells us that for a time Joseph gave himself to uncontrolled terror and grief. Dice Patriarcas y Profetas que José por algún tiempo se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. But as he was being bound on his way to Egypt, pero lo que estaba esclavizado yéndose hacia Egipto, he saw in the distance the tents of his father. Vio a la distancia las mismas carpas de su padre, and he thought, how often my father 
would tell me stories in those tents. Y él pensaba cuántas veces mi mamá, papá, me contaba historias dentro de esas carpas. Of the wonderful dealings of Jehovah God. De cómo bien trata Jehová Dios a su pueblo. The God of Abraham, Isaac, and his father Jacob. El Dios de su tatarabuelo Abraham, Isaac, y ahora su padre Jacob. And how in his and how in their great need y cuando ellos estaban en su mayor necesidad the lord sent mighty forces to help them dios envió fuerzas mayores para ayudarles in the form of angels en la forma de ángeles santos joseph as a boy learned about the plan of redemption y de ahí josé aprendió del plan de la redención how god would send a redeemer como dios va a enviar un día un libertador now all these lessons came rushing back into his mind y estas lecciones comenzaron a meterse adentro de su mente. And right there and then, bound for Egypt. Y allí mismo, atado hacia Egipto. He gave himself fully to the Lord. José se entregó totalmente al Señor. And he prayed that the keeper of Israel. Y le pidió que aquel que guarda Israel. Would help him in the land of exile. Le ayudara en la tierra de su exilio. In the book Patriarchs and Prophets, it says this. Sigue diciendo lo mismo en la página 215. Su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los Cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro. In one hour. En una hora. He went from the depths of despair. Fue de lo más profundo de la desesperación. Up to the mountain of the Lord. Hacia el cenit del monte del Jehová. It tells us that in a few hours, that which might have otherwise taken him a very long time to learn, he learned right then and there. Dice que en pocas horas aprendió lo que de hubiera otra manera hubiera tomado muchos años de haber aprendido. My friends, Joseph suffered long and hard in Egypt. Amigos, José sufrió mucho y por largo tiempo en Egipto. He was stolen at age 17. A los 17 años fue raptado. And for 13 long years. Y por 13 años largos. He was either a slave o, or in jail. O fue esclavo o estuvo en la cárcel. It seemed like an eternity. Parecía como una eternidad. Maybe he thought to himself, when will this ever end? Quizás pensó, ¿para cuándo se va a acabar todo esto? This seems hopeless. Y parece que no hay esperanza. But as hard as things got for Joseph, Pero tan duro como se las cosas para José, he always kept God in his heart. Él siempre mantenía a Dios en su corazón. And every time he speaks in the book of Genesis, y cuando quiera habla de él en el libro de Genesis, he's always talking about the Lord. Siempre a él se le está encontrando hablando del Señor. In Genesis 39:9, he says this. How can I do such a wicked thing and sin against God? Como dice Génesis 39, ¿cómo yo podría hacer este gran mal y pecar contra Dios? Why not, Joseph? ¿Por qué no, José? Nobody's looking. Nadie está viendo. Nobody's going to know. Nadie va a saber. But he just couldn't do that. Pero yo no puedo hacer eso. When he was in prison, it says this about Joseph. Cuando estuvo en la prisión, dice que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. And every time he came to a calamity, y cuando quieres avecinaba una calamidad, it always said, "But the Lord was with Joseph." Dice, pero el Señor estuvo con José. You see, most of the time when we're in trouble, we're praying like this. Cuando estamos en problemas, muchas veces oramos como lo siguiente: Lord, get me out of this. Dios, sácame de esto. Get me out of this trouble at work. Sácame este problema del trabajo. Get me out of this financial setback. De esta dificultad financiera. And there's nothing wrong with that. Y no hay nada malo con eso. But before God gets you out, Pero antes de que Dios te saque, you have to invite God in. Tú tienes que invitar a Dios adentro. Sometimes the miracle is not in God getting you out. El milagro no es tanto que Dios te saque de la dificultad. But what God is going to do in your situation. Pero qué es lo que Dios va a hacer en tu situación? Instead of praying, God, get me out of this. En vez de orar, Señor, sácame de esto. Why don't you start praying like this? Mejor oremos de la siguiente forma. Lord, come into this hospital room and this treatment that I'm in. Señor, entra en este hospital, entra en este tratamiento en el cual me encuentro ahorita. Come into this work situation that I'm in that's not fair. Entra, por favor, en esta situación laboral que no es justa. 
Come oh. into my anxieties and despair, Lord. Come in. Entra mi ansiedad, mi desesperación, mi soledad. Entra. What's more wonderful, that God gets you out or that he comes in to be with you? ¿Qué es mejor, que Dios te saque o que Dios entre contigo y esté contigo en eso? He comes in and gives you favor. Él entra y Él te entrega favor. The world is trying to push you down. El mundo te quiere bajar. But God gives his grace to lift you up. Pero Dios te da gracia para levantar. You see, if you're only focused on God getting you out, si solo te enfocas, mira, en que Dios te saque, then you're going to be disappointed. Te vas a estar decepcionado. Because God does not work on our timetable. Porque Dios no trabaja con nuestro tiempo. Sometimes it takes much longer than we think it should. A veces toma más tiempo que lo que pensamos. And therefore you're going to feel a sense of anxiety. Y vas a sentir un sentido de ansiedad. But instead you say, God, I know that you're working things out in your own time and in your own way. Pero lo que tenemos que decir, Señor, sé que tú estás trabajando tu trabajo en tu forma y en tu tiempo. So you don't have to fight everything. No hay que pelear con todo lo que viene. You don't have to uh, uh, stay awake all night long worrying. No tiene que estar despierto toda la noche preocupado. That's what happens when you do not allow God in to your problems. Eso es lo que pasa cuando permitimos que Dios entre dentro de nuestro problema. When you say to God, God, don't just change my situation. Change me. Y hay que decirle a Dios no solamente cambia mi situación, cámbiame a mí. Help me not only to go through these problems. Ayúdame no solamente ir por medio de estos problemas. Help me to grow through these problems. Ayúdame a crecer por medio de estos problemas. Help me to learn. Ayúdame a aprender. Increase my faith. Incrementar mi fe. Let my character come up to the next level. Para que mi carácter llegue al siguiente nivel. You see, if God delivered us out of all of our troubles, porque mira, si Dios nos saca de todos los nuestros problemas, we would never grow to our highest potential. No vamos a crecer nuestro potencial más alto. God works in the trouble. Dios trabaja en el problema. He works in the uncomfortable situation. Trabaja en la situación que no es confortable. And sometimes God is not a going to bring you out yet because he wants to do a bigger work for you. Y a veces Dios no te va a sacar todavía porque él quiere hacer una obra mayor todavía dentro y para ti. A bigger miracle. Un milagro aún más grande. Now voices are going to whisper to you. Y las voces te van a susurrar. God's not hearing your prayers. Dios no escucha tu oración. That's why there isn't any change. Por eso no hay ningún cambio. The the truth is that God is setting you up. La verdad es que Dios te está eh, disponiendo for a bigger purpose in your life. Para un propósito más grande en tu vida. When he brings you out, no one will deny that God has been working in your life. Cuando Dios te saque, nadie va a poder negar que Dios ha estado trabajando en tu vida. Notice this wonderful verse in Isaiah 43. Mira lo que dice aquí en Isaías 43. Cuando cruce las aguas, Yo estaré contigo. Cuando cruce los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Now, some people think that if I'm a Christian, I shouldn't have any problems. Algunos piensan que si soy cristiano no debía tener ningún problema. But here in this verse, it tells us that Christians have to cross over the river. Pero este versículo dice que los cristianos tenemos que cruzar el río. That they're going to have to endure fires. Tenemos perdurar, hay que perdurar fuegos. The challenges are going to come. Retos van a venir. Adversities are going to come. Adversidades se van a encontrar. But the whole key to this verse is this. Pero la llave de este texto bíblico es el siguiente. I will be with you in the fire. Yo estaré contigo en el fuego. And I will be with you in the flood. Y yo estaré contigo en la inundación. The Lord was with Joseph. Jehová estuvo con José. And he'll be with you y too. Y Jehová estará contigo también. Are you trying to get out are you trying to get out of something that God is trying to bring you through? ¿Estás tú tratando de salir de algo por el cual Dios está tratando de empujar por medio de? Are you fighting the process? ¿Estás peleando en contra del proceso? It's not fair, God. I can't take it anymore. Vas a decir, Dios, no es justo, yo no puedo más con esto. Everything will change when you bring God into your situation, when you bring God into the fire. 
Todo cambia cuando traes a Dios en tu circunstancia, en tu fuego. He's already promised that he's going to be with you. Él ya prometió que va a estar contigo. The right attitude is this. La correcta actitud es la siguiente. God, I know you're going to be with me. Dios, yo sé que tú vas a estar conmigo. Be with me and help me in this challenge. Sé tú conmigo y ayúdame en este reto. Come into this loss that I'm experiencing. Entra tú en esta pérdida que yo estoy experimentando. Come into this depression that I'm feeling. Entra tú en esta depresión que yo siento en este momento. You see, when you invite God into your difficulty, mira cuando tú invitas a Dios en tu dificultad, you'll feel Him breathing His presence upon you. Vas a sentir que la misma presencia de Dios está respirando sobre ti. Powering you, te va a dar un poder especial, and giving you His favor. Y Dios te va a dar su favor. David said this in Psalm 23:4. David dijo lo siguiente en Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Why, when you go through the valley, why shouldn't you be afraid? Because God promises to be with you. Cuando pasas por el valle, ¿por qué no hay que temer? Porque Dios promete estar contigo en medio de ese valle. When you invite God into your situation, cuando invitas a Dios en tu situación, you have a smile on your face. Vas a tener una sonrisa en tu rostro. You have a song of praise on your lips. Vas a tener una canción de alabanza en tus labios. You remember Paul and Silas were there in jail? ¿Se recuerdan ahí de Pablo y Silas ahí cantando en la cárcel? They were singing, cantaban, praising God, alababan a Dios, because they knew God was with them. Porque sabían que Dios estaba con ellos. And the reason David didn't live anxious and troubled, y por la razón por la cual David no vivía con una ansiedad eterna, because he understood this principle, es porque él entendió este principio. Invite God into your problems. Invita a Dios en tus problemas. He won't just help you get out of them. No solo te va a ayudar a salirte de tus problemas. He wants to change you within. Dios quiere cambiarte por dentro por medio de los problemas. But you say, but pastor, I just can't enjoy my life. Pero vas a decir, pastor, pero no puedo disfrutar mi vida con estos problemas. I have this child that's off course. Tengo este hijo que se fue de otro curso. I have a spouse that doesn't support me. Tengo una, un esposo, una esposa, un cónyuge que no me apoya. I'm dealing with this terrible illness. Tengo una, de, una terrible enfermedad. I have money problems. Tengo problemas financieros. And when things turn around, I'm going to have a good attitude. Y un día cuando las circunstancias cambien, yo voy a tener una buena actitud. God, you're waiting for God to take, bring you out. Estás esperando que Dios te saque de. But God is waiting to invite him in. Pero Dios espera que tú le invites a entrar. You must do like Joseph. Hay que ser como José. He brought God into all his situations. Él trajo a Dios en todas sus circunstancias. Instead of saying, God, get me out, say, God, come in. Y en vez de decir, Dios, sácame, él dijo, Dios, entra. Then you'll have a peace that passes all understanding. Va a tener una paz que sobrepasa todo tipo de entendimiento. A joy that will not be discouraged. Una alegría que no podrá disiparse. A hope that will not bring you into Help you to be distraught. Y una esperanza que no va a permitir que tú caigas. Years went by for Joseph. Y muchos años pasaron para José. Now he became prince. Y luego se hizo un Egypt. príncipe de Egipto. And his brothers were very worried. Y sus hermanos tenían mucho temor. Maybe they'll. Maybe Joseph will get revenge. Quizás José va a tomar venganza. We treated him very badly. Lo tratamos muy mal. His brothers bowed before him and pled for mercy. Sus hermanos se apostraron delante de él y pidieron por misericordia. And the Bible tells us that Joseph wept. Y dice la Biblia que José lloró. And this is what he said. Esto es lo que dijo. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá que para vida me envió Dios delante de vosotros. You see, people don't determine your destiny. Mira, la gente no determina tu destino. Bad breaks can't stop you. Eh, una mala uh, racha no te puede detener. Sickness, ad addictions, unfair situations cannot stop you if God has a plan for your life. Una enfermedad uh, no va a detenerte si Dios tiene un plan perfecto para tu vida. 
Don't be discouraged because you found yourself in the fire. No te desanimes porque estás dentro del fuego. My friends, the darker the night, amigos, entre más oscura la noche, the brighter the stars shine. Las estrellas brillan aún más. We wouldn't know God's ability until we experience the dark night of the soul. No podríamos entender toda la habilidad de Dios hasta poderlo poderlo expresar en la noche oscura del alma. You wouldn't know that God is a healer if you hadn't had an illness. No podría saber si Dios es un sanador si no tuvieras tú una enfermedad. You wouldn't know that God could move mountains unless you had obstacles. No sabrías que Dios podría mover las montañas si tú no tuvieras obstáculos. So refocus. Así que hay que enfocarse de nuevo. Your problem is no surprise to God. Tu problema no es una sorpresa para Dios. Maybe the enemy has maligned you. Quizás el enemigo te ha hecho mal. Just like he did to Joseph in Potiphar's house. Así como le hizo a José en la casa de Potifar. She falsely accused him. Ella le acusó falsamente. But God had a plan for Joseph. Pero Dios tenía un plan para José por medio de eso. That she could not frustrate. Un plan que ella no podía frustrar. God's in control of your life and he's in control of your enemies. Dios está en control de tu vida y de tus enemigos. Instead of complaining about the bad breaks. En vez de hablar de la mala racha. Start inviting God into your life. Invita a Dios en tu vida. With God you are a majority. Con Dios, ustedes son la mayoría. He's a supernatural God. Eres un Dios supernatural. He's not limited by the fires. Un Dios que no se limita por los by fuegos. By the floods. O por las inundaciones. By the prison cells. Por las cárceles. What should take you out won't take you out if God is in the midst of it all. Lo que quiere derrumbarte no te va a derrumbar si Dios está contigo. Understand that God has a purpose for your life. Entiende que Dios tiene un propósito para tu vida. Have you ever prayed like this? God, if you get me out of this situation, I promise I'll serve you. Tú has hecho esta oración, Dios, si me sacas de estas, te voy a servir. We put many conditions on God. Ponemos muchas condiciones sobre Dios. Oh, we'll serve you if you do this for me. Oh, te voy a servir si tú haces esto para mí. God, I'm going to be happy if you send my boss to the dark side of the moon. <laughs> Dios, voy a estar feliz si envías a mi jefe al lado oscuro de la luna. And then I'm going to have a good attitude. Y entonces voy a sonreír. Maybe the Lord is waiting for you to bless your boss. Quizá Dios está esperando que tú bendigas a tu jefe. To show what unconditional love can do in the face of some Christian. Que le muestres que eso que un amor incondicional puede hacer de un cristiano a alguien que no conoce a Dios. Instead of praying, get me out, say, Lord, use me right here at work. En vez de decir, sácame de aquí, dile, Señor, utilízame aquí mismo en mi trabajo. Now you're growing. Ahora estás creciendo. Now you're going to come up higher. Ahora vas a un diferente nivel. Maybe God is waiting for you to be able to pass the test. Quizás Dios está esperando que tú pases el examen. Joseph had every right to be bitter, frustrated, and angry. José tenía todo el derecho de estar amargado y enojado. But you never read about Joseph complaining. Pero tú nunca lees que José estaba murmurando o quejando. There he is in, jo in Potiphar's house. Ahí está la casa de Potifar. The, the captain realizes that everything Joseph touches turns to gold. Su jefe se da cuenta que todo lo que toca se convierte en oro. And so he put everything under his care. Puso todo bajo su cuidado. I didn't get that. Could you try again? The Bible says that, that he left everything under Joseph's care. Dice la Biblia que dejó todo bajo el cuidado de José. Everything was going so well. Todo estaba saliendo tan bien. Things were very nice. Las cosas salían bonito. But then Joseph was falsely accused by Potiphar's wife. Pero luego fue falsamente acusado por la esposa de Potifar. Uh, usually an accusation of this type meant the death penalty. Usualmente una acusación de ese tipo daba la pena máxima. But I think Potiphar knew his wife. Pero Potifar conocía a su esposa. And so, in order to save face, Así como para ahorrarle aquí la, la, la vergüenza, he sent Joseph to the political prison. Envió a José a las prisiones de los políticos. But the Bible tells us that when Joseph was in that prison, Pero dice la que cuando aún estaba José en esa prisión, he did so well hizo tan bien that the head of the prison 
said, I'm going to put Joseph in charge of everything. Que dijo el jefe de la cárcel que iban a poner a José encargado de todo lo que había en la cárcel. Because he realized that the Lord was with Joseph. Porque se dio cuenta que Dios estaba con José. The situation tried to push him down. La situación trataba de hacerle caer. But God was using it to bring him up. Pero Dios utilizaba esa misma circunstancia para levantarle. We see in Joseph a strength to excel. Vemos en José la fuerza para querer superarse. When somebody else might have been tempted to give up. Cuando muchos otros hubieran sido tentados de ya darse por vencido. The Bible tells us that Potiphar saw that the Lord was with Joseph. Dice la Biblia que Potifar veía como Dios estaba con José. The jailer saw that the Lord was with Joseph. El carcelero veía como Jehová estaba con José. And I ask you, can people see that the Lord is with you. Y te hago una pregunta, ¿puede la gente darse cuenta que Dios está contigo? Are you being your best even though it's unfair? ¿Eres tú tu mejor excelen excelencia cuando aún las cosas no van de acuerdo? Are you bien? shining even though it's easier to just complain? ¿Estás brillando cuando es más fácil quejarse? 13 long years in Egypt. 13 años largos en Egipto. And all of a sudden he became second in command of Egypt, the prime minister of Egypt. Y de repente se hizo el vicepresidente de todo Egipto. It didn't happen the way maybe he thought it would. Quizá no fue como él pensaba que iba a suceder. But God has a plan for each of our lives. Pero Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. You remember the three Hebrew worthies? ¿Se recuerdan de los tres jóvenes hebreos? They were asked by the king to bow down to the golden statue. El rey les comandó que se hincaran delante de la estatua de oro. But this is what they said. Pero esto fue lo que ellos dijeron. Nuestro Dios a quien adoramos puede librarnos de estas llamas y nos librará. Pero aun si Él no quisiera hacerlo, no nos arrodillaremos ante tu estatua de oro. Do you see it? He says, God is able to liberate us from these flames. Se dieron cuenta, dijeron, Dios puede liberarnos de estas llamas. And he will liberate us from you. Y nos okay. librará, oh rey. But even if he doesn't, pero aunque él no quisiera hacerlo, we're not going to serve you. No te vamos a servir a ti. We're going to serve the Lord God. Vamos a servir a Jehová Dios. That's a great attitude. Es una buena actitud. There was this lady who had been a very rich and prosperous woman. Una mujer muy próspera. She had been a business lady. Una emprendedora. Had many properties. Tuvo muchas propiedades. But then she had a big reversal in her life. Pero luego cayó el mal en su vida. She was now homeless. Ahora no tenía donde vivir. And she felt a sense of hopelessness and despair. Y se sintió desesperada y sin esperanza. My friends, it doesn't matter how high you go up. Amigos, no importa cuán alto tú estés. In one day you can go right en un día down. podemos caer todos para abajo. And that's what happened to this lady. Y esto le ocurrió a ella. She thought, I'm going to just take my life. I don't want to live anymore. Ella dijo, voy a suicidarme. No quiero so vivir más. She went to the beach. Fue a la playa. And she proposed that she was going to take some pills. Pensó que iba a tomarse unas pastillas. And end everything. Ahí iba a terminarlo todo. She was there in her car. She was passed out. Estaba dormida en su carro. She hadn't locked the door. No cerró bien la puerta. And a big young man, over six foot tall, y un joven alto saw the car was unlocked vio como el carro estaba abierto and raped her. Y él la violó. She was there in the front seat, passed out. Ya estaba dormida completamente en la silla del frente. The boy was in the back seat. Back seat sleeping. El hombre estaba en la parte de atrás durmiendo. And the police came. Y llegó la policía. And when the police came, the boy who was a minor blamed her for seducing him. Y cuando llegó la policía, el joven que era un menor la culpó a ella por haberlo seducido. The next thing she woke up in the hospital. Cuando ella supo, se levantó en el hospital. And then in jail. Y luego en la cárcel. For abusing a minor. Por haber abusado un menor. In the beginning, like Joseph, she was filled with despair and terror. Al principio, como José, ella estaba llena de desesperación y terror. How could this be happening to me? Esto cómo puede ocurrirme a mí? 
Oh God, I've trusted in you. Dios, yo te he confiado a ti. But then she changed her attitude. Pero luego cambió su actitud. She quit worrying about what was ahead of her. Dejó de preocuparse lo que estaba delante de ella. And she gave her troubles to God. Y le entregó sus eh, dificultades a Dios. She said, "Forgive me, Lord, for wanting to take my life." Ella dijo, "Señor, perdóname por querer quitar mi propia vida." But what am I doing here? Pero yo qué estoy haciendo aquí en esta cárcel? And then the Holy Spirit spoke to her. Y el Espíritu Santo le habló a ella. Instead of praying, "Lord, get me out of here," le dijo, en vez de orar, "Sácame de aquí." She prayed, "God, come into this difficulty." Le dijo a ella, "Dile a Dios, Dios, entra en esta dificultad." Help me. Ayúdame. Just like you helped those Hebrew worthies in the fire, help me. Así como ayudaste aquí a los jóvenes en el en el fuego, ayúdame. Now, if you've never been to a jail or a prison, ahora si tú nunca has estado en la cárcel, it's hard to realize how difficult of a situation it is. Es difícil captar cuán difícil es esta situación. And if you're a pretty girl, y si eres una niña bonita. You might have troubles with the guards. Va a tener problemas con los guardas. Or maybe even from other women. O de aún otras mujeres. And there was, uh, she was there in the prison. Y estuvo ahí en esa prisión. And there was a woman after her. Y una mujer que estaba tras ella. Big mama. Una mujer grande. And uh, big mama was going to get her. Y la grande mamá, se la llamaban ella, iba a darle duro a esta mujer. But the Lord was with this lady called Susan. Pero Dios estuvo con esta dama llamada Susan. She started ministering in the prison. Ella comenzó a hacer ministerios en la prisión. She started ministering to Big Mama. Y comenzó a darle ministerio a Big Mama. She had a group of of uh, women who were she was studying the Bible with. Tuvo un grupo de mujeres con las cuales ella estudiaba la Biblia. She even had a baptism for the new believers. Hasta tuvo bautismos para los nuevos creyentes. She took all these new believers and brought them into the shower and said, I baptize you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Los trajo aquí la ducha y los bautizó en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Meanwhile, the prosecutor wanted to get Susan. Mientras tanto, el fiscal quería hacerla caer duro en la cárcel a Susan. He tried for her to plead guilty. Eh, pidió que ella eh, se, eh, se uh, declarara como culpable. But she wouldn't do it. Pero ella dijo que no lo iba a hacer. He was determined he was going to get her. Estuvo determinado que le iba a agarrar bien duro. He withheld important information. Detuvo información importante. He made up things about her that were not true. Comenzó a hacer mentiras de cosas de, de la vida de ella que no eran verdad. But the Lord was with Susan. Pero Jehová Dios estuvo con Susan. Ultimately, she was vindicated. Al fin, ella fue vindicada. She was acquitted. Eh, la pudieron soltar. And even though it was the worst Four months of her life. Y aunque fueron los cuatro peores meses de su vida. At the same time, they were the best ones. Al mismo tiempo fueron los mejores cuatro meses de su vida. Because she saw God working. Porque ella vio Dios como Dios estaba trabajando. She saw that she had a purpose in life. Vio que ella tenía un propósito en la vida. She realized that God could use her anywhere. Se dio cuenta que Dios podía utilizarla donde quiera. And the prosecutor that was after her. Y el fiscal que estaba tras ella. He lost his law license. Él perdió su derecho de ejercer eh, ser abogado. God has a way of vindicating Dios us. Dios tiene una forma de vindicarnos. We need to shine even though the darkness is all around us. Tenemos que brillar aunque la oscuridad nos esté alrededor. You remember. When Jesus was in the Garden of Gethsemane and what he prayed. Se recuerda lo que Cristo oró en el Jardín de Gethsemaní. Padre, si quieres, aparte de mí este cáliz, pero que no sea, haga mi voluntad, sino la tuya. Not just get me out of here. No solamente sácame de aquí. God, help me to do your will. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. My friends, he knows how to bring you out of difficulty. Amigos, Dios sabe cómo sacarnos de dificultades. The question is, are you inviting him into your difficulty? La pregunta es, ¿estás invitando tú adentro de tus dificultades? When you're in prison, in your prison, are you discouraged? Cuando estás en tu propia prisión, ¿estás tú desanimado? God, it's not fair. Dios no es justo. 
Try instead to say, Lord, come into this prison with me. Lord, help me to do the right thing. Change me where I need to change. Teach me what I need to learn in this situation. Use me, Lord, for good right here. Es mejor decir, Señor, entra en esta prisión. Ayúdame a hacer lo que es correcto. Cambia lo que tiene que ver cambiado en mi vida. Enséñame qué es lo que yo tengo que aprender en esta situación. Utilízame en este lugar para el bien aquí mismo. You have to shine where you are. Tienes que brillar donde te encuentras. Have a song of praise when it's so much easier to complain. Hay que tener una oración, una canción de alabanza cuando es más difícil, más fácil quejarse. Keep a smile on your face when you should be discouraged. Hay que mantener esa sonrisa en la cara aunque tenías razón porque estás desanimado. My friends, trouble is normal. Amigos, el el, el dificultades son normales. Not abnormal. No son abnormales. Trouble and tragedy face all of us. Tragedias y y vaivenes nos encarna cada uno de nosotros. But everything has to do with your ability to cope in those situations. Pero tiene que ver todo con tu habilidad de poder manejar esa situación. If you have the Lord with you. Si tienes a Dios contigo. If you take him into all your difficulties. Si le vas a traer en todas tus dificultades. If you invite him in. Si lo invitas adentro. God will bless you and use you no matter what comes your way. Dios te va a bendecir y utilizar no importa lo que venga. You'll be able to rise above pain, sorrow, and trouble. Va a poder superar el dolor y la tribulación. God will take you to the next level. Dios te llevará al siguiente nivel. And the fullness of your destiny will be fulfilled through Jesus Christ our Lord. Y tu destino completo será cumplido por medio de Jesucristo nuestro Señor. Do you believe it? Ustedes lo creen. Let's pray together. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gran amor. Te damos gracias que eres un Dios que nos ayuda en todas nuestras dificultades. Ayúdanos a confiar en ti como lo hizo Josué. Y en cualquier situación que él se encontró, él tenía a ti en su corazón y en su boca. Ayúdanos a ser igual. Danos la fuerza, Padre. Porque pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, Amén. 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 Praise the Lord.